வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் தமிழ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோவில் வேர்க்கடலை ரவா ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வேறு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோவை உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வேர்க்கடலை ரவா ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை வேர்க்கடலை எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கப் ரவை ஒரு டம்ளர் பால் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஒரு கப் சர்க்கரை மூணு ஏலக்காவை லைட்டாக பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஆயில் ஃபஸ்ட் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலையும் முந்திரி பருப்பையும் இதில் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நைசார மாதிரி பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கலாம் இப்போது ஒரு பேனில் நம்ம வச்சுருந்த பாலை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதே கப் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் பால் லைட்டாக கொதிச்சு வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நாம் வச்சுருந்த ரவையே உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க லைட்டாக இது கட்டியாக ஆரம்பிக்கிற போது நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருந்த வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பை உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா எல்லா இடமும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நல்லா எல்லா இடமும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கட்டும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் இது சூடு ஆரட்டும் நீ இன்னொரு பேனில் நம்ம வச்சுருந்த சர்க்கரை உள்ள சேர்த்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம சுவர் சிரப் பண்ணுறோம் இதில் வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருந்த ஏலக்காவையும் சேர்த்துடலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இந்த சர்க்கரை கரையிறது வரைக்கும் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க பாகு பதம் வர வேண்டாம் பாருங்கள் இப்போ தனியாக வச்சுக்கலாம் இனி நம்ம முதல்ல தவையெல்லாம் பாலில் போட்டு வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா அப்போ மாதிரியும் தட்டி எடுக்கலாம் நான் இப்போ வித்தியாசமாக பண்ண போகிறேன் அதனால் சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு நான் அந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக உருட்டக்கூடாது ஓரளவுக்கு திக்காக தான் இது வரும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா விரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார் மாதிரி ஒரு பவுல் இருக்குது என்கிட்ட இதை வச்சு நம்ம ஒரே மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இது நம்ம வடை தட்டி இருக்கிற மாதிரி கையில் வச்சு சின்னதாகவும் போடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது டிசைனாக சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு இவ்வளோ ஒரு தடவையில் நம்ம செஞ்சது இப்போ அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் மாவை சேர்த்து மறுபடியும் அதை மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி இந்த மாதிரி கட்டையில் வச்சு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக இருந்துச்சுன்னா அது பொடிஞ்சு வந்துடும் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் இப்போ சைடில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம் பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் மாவு இருக்கு நான் இதை மட்டும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இனி நாம இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடான பிறகு இதை வந்து ஆயிலில் சேர்த்துடலாம் இதை வந்து உடனே பக்கம் மாற்றி விடக்கூடாது லைட்டாக வந்து அது சிவக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் இதை நம்ம வந்து மாற்றி விடணும் இப்போ மாற்றி பார்க்கலாம் 
ரொம்ப கலர் வரல லைட்டாக ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு மாற்றி போடலாம் வேகும்போது இது நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும் பாருங்க மாத்தி போட்டு அது அந்த கொஞ்ச நேரம் ஆகும்போது டோட்டலாவே எல்லா இடமும் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும் இப்ப நம்ம இதை எடுத்து சுகர் சிரப்ல உள்ள சேர்த்துடலாம் எண்ணெயில இருந்து பொறிச்சு எடுத்து டைரக்டாவே இதுல சேர்த்துடலாம் பாருங்க இப்போ இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறணும் இப்ப அடுத்ததே அந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே உள்ள சேர்த்துடலாம் முதல்ல நாம உள்ள சேர்த்தது நல்ல ஊறி இருக்கு பாருங்க அவ்வளவுதாங்க நம்மளுடைய ஸ்வீட் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதை தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு டிஷ் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இது அவ்வளவுதாங்க நம்மளுடைய வேர்க்கடலை ரவா ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிடுறதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ஸ்வீட்டா டேஸ்டா இருக்கும் இது வந்து பண்றது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை தான் ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லயே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கும் போது இது பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கிறதுனால ரொம்ப விரும்பி குழந்தைங்க எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க இதுல வந்து நாம சாப்பிடும் போது ரவை அப்படிங்கறது தெரியும் வேர்க்கடலையும் முந்திரி பருப்பையும் நம்ம நல்லா அரைச்சி சேர்த்திருக்கிறதுனால அதோடைய பிளேவர் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் ஆனா பாக்குறதுக்கு தெரியாது இதுல என்னெல்லாம் சேர்த்திருக்காங்கன்னு தெரியாது நீங்களும் இதை வீட்டுல நிச்சயமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் இது நிச்சயமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க மேலும் இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க நன்றி